Yes, karibu hii ni IO TV na milladio.com. Of course, hii mitaa inamishamisha sana, unajua zile. Sasa IO TV na milladio.com leo imetembelea mitaa ya Agray na Livingstone hapa Kariko. Na lengo ni moja tu tunafahamu kuna historia nyingi sana ambazo zimekuwa zikitolewa, unajua. Tunafahamu uh, jina la Bakhresa ni miongoni mwa matajiri hapa Afrika, unaelewa eh? Sasa tumekuwa tukisikia jina lake na historia yake. Tukasema sio mbaya bana, IO TV ije mitaa hii ambapo alianzia ili kuonyeshe vile ambavyo wapi alianzia yani kwa sababu inasemekana kuna sema alikuwa akishona viatu umeona eh na of course alikuwa na watu alikuwa na majirani vitu kama hivyo kwa hiyo tukasema leo IO TV ikuonyeshe lile eneo kabisa rasmi alilowanzia mzee Bakresa miaka hiyo naambiwa ya sabini hii ni IO TV na milladio.com mimi naitwa Dola Tizede mzee wangu shikamo marhaba bwana leo salama kabisa unaendeleaje ah na shukrani unaendelea vizuri sawa mzee wangu unaitwa nani ali Said Msusa ndio mzee wangu wewe una umri gani sasa hivi Nikifanikiwa kumaliza salama mwaka huu na miaka 81. Ulizaliwa wapi? Nimezaliwa Agri Street namba 104 nyumba ya 4 kutoka hii kwenda chini mkono kulia. Ukaribu wako na Bakresa ukoje mzee wangu? E, ni kama rafiki tu wa mtaa mmoja wa Machinga wote. Ye yeah, ana hali nzuri mimi hali yangu mbaya. Lakini watu wa Machinga. Na wakati huo bado ni maskini tunakwenda mpirani na kigari kidogo dogo gari chake cha kwanza dereva yeye mimi bosi nakaa nafanya namna hiyo. Eh simu na yanga. Okay. Lakini tukienda kule mpirani Yanga kifungwa mimi na mkimbia sasa kabisa kumuona. Okay. Na Simba kifungwa na nikukuza usipande gari yangu. Okay. Ndio tulikuwa hivyo na mpaka sasa ni utani wa mpira. Na na mara mwisho kwa hii wiki umeonana naye lini? Uh, kwa hii wiki sijaonana naye lakini tu wiki ya kwanza mwezi tuliomaliza nilionana naye siku ya Jumamosi. Okay. Eh sikumbuki ilikuwa tarehe gani. Maeneo haya yamekuwa ni maarufu sana na tunafahamu uh, miongoni mwa matajiri kwa taja Afrika jina la Bakhresa huwezi kulisahau. Uh, na wewe ni miongoni mwa wazee ambao tangu enzi hizo Bakhresa anaanza shughuli zake za kwanza kabisa ulikuwepo si ndio hebu tueleze maeneo haya yalikuwaaje enzi hizo ah enzi hizo ilikuwa maeneo ya hali ya chini tu hata barabara hazina lami vumbi chini e, nyumba ya magorofa magorofa hakuna ni nyumba ndogo ndogo tu alianza kufanya kazi nyumba hii ya nyumba yake ile kwa muda mwaka mmoja eh afanya kazi pale kushona viatu nyumba hii kulikuwa na mtu mmoja marehemu sasa hivi kakoko alikuwa anaitwa mtu wangala alikuwa anafanya kazi msajili basi Bahalesa alimuomba akamwombea nafasi kule msajili kwa bahati nzuri alikwenda kumuombea ilipatikana nafasi akawa amehama pale mwaka unaopata sabini na moja anakwenda pale duka la mwangu wa 4 kuanzia huo tatu kwa tatu kuanzia huo akawa na shona viatu niliendelea hivyo mpaka hapa alipo kwenye hilo kwenye hilo eneo ambapo alianza kwenye hilo ilo jengo ambalo tunaliona tunatazama hapo mbele yetu ama nyuma yetu alianza na shughuli gani rasmi hapa alianza kujengwa yeye kwenye 1976 77 78 ameanza kuuza skrimu kidogo kidogo wakati yule alikuwa na matatizo sukari alikamatwa na magunia karibu 200 na kipindi kile cha marehemu nyelele ukiwa na gunia 200 wewe mtu mmoja kosa wakati mtu mwingine kilo mbili hana basi kwa hiyo alianza kufanya shughuli ile kwa shida shida kidogo kwenye samanini. Ni kuendelea samanini moja mpaka hapa tulipo. Okay. Na, 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 na mitaa hii imekuwaje maarufu kwa hapa Dar es Salaam? E, kwanza kabisa maarufu wa kwanza unakuja yeye baada kuwa na shati jeupe. Shati jeupe maana yangu uchumi. Na vile vile na moyo mzuri. Mimi simpendi yeye tuna ugomvi wa mpira. Mimi yanga yeye simba. Ah, sasa pia ana moyo mzuri kwa kusaidia watu. Pale kwenye rangi nyekundu nyekundu ameajiriwa mtu pale kazi yake ni kuwapa hela maskini omba omba ondoa jumapili tu hela itoke kila siku za kawaida milioni 15 20 kwa siku toka nizaliwe sijawahi kuona tajiri anaosubutu kwa ajili mtu kwa ajili ya kuwapa hela omba omba watu wanaikimbilia gari anamwambia dereva simama mchukue yule 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 mpeleke pale akaandikwa majina kwa hiyo kama yule mtu alileta jumanne alipewa 1500 basi kila jumanne ina maana atapewa 1500 hata yeye akisafiri kama lileto Jumamosi alipewa 1500 ina maana kila Jumamosi atapewa 1500. Eh bahati mbaya kipa basi ile hela haiwezi kutoka tena. Okay. Eh. Kwa hiyo mpaka kesho pia watu huwa ni siku gani maarufu ambayo amini maalum kwa watu huwa wanapanga foleni kwa ajili ya kupatiwa hizo pesa. Unaweza kwenda kwa Mungu ndio Jumapili tu. Kila siku za kwenda kwa Mungu. Iwe Jumatatu, iwe Jumanne, iwe ni kila siku. Hata leo hii pia kuna watu wamepewa. Sana tena wengi kuna watu wamepewa 2020, wengine 1500, wengine mpaka 1000. Kila siku ndio Jumapili tu sababu yeye mwenyewe Jumapili anapomzika haja na, na, na mitaa hii ya mita hii ya living pamoja na Agray imekuwaje maarufu pia kupitia jina lake la la, la Bakhresa ni kweli kwanza kabisa kulingana na ukaribu wake 
kwenye kazi yake hiyo ya biashara la pili alijihusisha kwenye timu ya Simba alijijengea klabu ya Simba vizuri kwenye miaka 82 mpaka 83 na alileta mpaka daktari afanye kazi klabu ya Simba pale na kutoa misaada hii na ile na ile hiyo tu haitoshi kitendo cha kununua majumba mengi eneo la Kalia Koo na maeneo mengine hii mimsogeza zaidi watu waomwelewe kwa wingi zaidi okay. na, na mpaka leo akikuona katika ile eneo huwa anakuchukuliaaje anachukulia kama mtu anonifahamu rafiki jirani sasa nyingine huwa anathubutu hata kutoa hela mbili tatu laki mbili laki tano mpeni huyu kama naumwa nikienda kutoa maalamiko bwana mimi naumwa na hivi na hivi shilingi ngapi nataka kukatibiwa milioni tano unapewa sita nenda katibiwe oh. e, miaka saba iliyopita nilipewa hela nikatibiwe milioni sita ase hongera sana lakini pia but tueleze sasa yani wakati huo ndo anaanza anza pale alianza na biashara gani kwenye hilo jengo kwenye hilo jengo alikuwa na shilingi viatu baadaye kidogo hela iliongezeka alikuwa na angalau na kuagua samaki baharini baadaye hela iliongezeka zaidi alikuwa na hoteli ya chakula Azam ndio kwenye jina linalotoka hii ya kampuni Azam na hoteli nyingine nyingine kwa hiyo aliendelea kuimarika kiuchumi kila kukicha na biashara yake ya, ya viatu yameni ya kushona viatu ilidumu kwa muda gani wewe kama rafiki wa karibu uh, zaidi ya miaka 15 kwa yeah. okay. hmm. baada hapo akahamia kwenye biashara gani baada hapo akahamia kwenye biashara ya hoteli vyakula vyakula na ku uvuvi baharini basi mtu akiwa anashona viatu lazima utakuta kuna kakibanda fulani na nini naye alikuwa na kakibanda fulani hivi ama nzizo alikuwa alikuwa anashonaje viatu ni kodi mwangu kabisa huu ambayo nimekaa mimi wa pili wa tatu mkono kulia na mpaka leo mkono wa kushoto mwisho kabisa ndio alikuwa anakaa mwenyewe anachona sawa sasa hivi nikitazama kulia kwangu pale naona kama kuna uh, majengo yamedikwa Azam Azam hizo center kwa hapa uh, Livingstone huu mtaa ni kama ziko takriban ngapi zaidi ya kumi Eh sawa magomeni zipo, mazesi zipo, hata chemeke zipo. Uh, zaidi ya kumi. mjini huko zipo katikati huko. Mm, zaidi ya kumi. Okay. Mm. Sawa. Na kwa kuharaka haraka, ni mtu huwa anaonekana, yani huwa anaonekana mara kwa mara au ni nadra sana kumuona pia kukutana naye? Uh, hapana. Miaka 45 iliyopita ilikuwa ni mtu kawaida. Ofisi yake iko ndani humo, anatoka hapa, anakwenda msikitini. Akirudi tunataniana nilikuwa namnyang'anya meza yake na menyea miwa. Lete mizango mimi naambia usichukue. Hivi na hivi naye tunagombana gombana. Lakini dakika mbili kundi kubwa la ombombo basi utane na acha. Anaingiza mkono kwenye mfuko na toa hela na wapa. Biashara inaishia hapa na odofi. Okay. Anaonekana. Sababu ni hela ile. Okay. Una shida milioni kumi kupata lakini milioni mbili utapewa. Okay. Eh, sio kukopa, unapewa. Okay. Eh, kwa hiyo dili kubwa wakati ukiwa naye kwa ukaribu sana tofauti na sasa hivi kitu kwa gani ambacho unakikumbuka aliwahi kukifanya either ni kwenye utani wa mpira au kokote kule kitu kwa gani ambacho unakikumbuka uh, kwenye utani wa mpira 1982 alipeleka timu ya Simba Brazil kwa muda mwezi mmoja mkuu wa msapala mdogo wake anaitwa Jamali kula kulala yeye hapa ni kazi manake sasa walivyokuwa narudi ikawa wanatisha watu wananchi wanawatisha wananchi yanga tunarudi Simba tuna original Diagona original WW Kuja hapa mechi ya kwanza tulitoka draw hakuna kufungana. Mechi ya pili yanga tulifanikiwa kuwafunga wao goli mbili kwa moja. Ikawa Legend yao nimekupa hapo hapo. Basi hicho ndio kitu kinachokumbuka mimi. Sawa mm. sawa. Sawa mzangu mimi sana. Asante. Wewe unajishughulisha na shughuli gani hapa? Nauza miwa hii na mifuko hiyo na tukika nauza na maboksi na ukota na weka nauza. Ndio shughuli yangu. Kwa hiyo unakuwa ukifika hapa asubuhi na muda wako mara, mara nyingi muda wako kufika hapa ni saa ngapi? Saa tatu asubuhi naondoka saa tatu usiku. Mm wewe hujawaza kufanya juisi ya miwa hivi na wewe ah hapana hiyo sitaki kwa sababu hailipi sawa sawa kuliko ni ya kumenya okay. eh hey, ile unatumia miwa mingi hela unapata kidogo hii una miwa kidogo hela unapata nyingi una shiba zaidi hii okay, na kwa haraka haraka unauza vifuko vingapi kwa siku ah kwa ujumla siwezi kuhesabu mifuko ila tahesabu hela 7800 Eh, mimi nikushukuru sana. Asante kwa muda wako. Asante pia kwa kutupa historia mzee na tunakutakia kila laheri. Sawa sawa. Asante. Shukrani sana.